ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു വരാൻ ദാ റേസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സോ ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ബോട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രീം ഓക്കെ അപ്പം ബോട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഒന്നുകിൽ ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രീമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ടേംസ് ചെറിയ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രീം എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രീമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആദ്യം നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓരോരോ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രീമ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ടേംസ് പരിചയപ്പെടണം ഓക്കെ അതിലൊന്നാമത്തെ ടേമാണ് എന്ത് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഒരു അരുവി അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ മൂവിങ് വാട്ടർ ഇൻ എ റിവർ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സ്ട്രീം ഓക്കെ റിവറിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അപ് സ്ട്രീം അപ് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബോട്ടും സ്ട്രീമും രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അതിനെ അപ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയേ ഒരു ബോട്ടുണ്ട് ബോട്ട് വെള്ളത്തിലാണ് ഓക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ അഥവാ സ്ട്രീമിൻ്റെ ഫ്ലോ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണെങ്കിൽ ബോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലേക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അപ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അപ് സ്ട്രീം വരുമ്പോഴുള്ള കാര്യം എന്തായിരിക്കും വാട്ടർ പോകുന്ന ഒരു ഡയറക്ഷൻ ബോട്ട് പോകുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡ് കാരണം എന്ത് പറ്റും ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയും സ്ട്രീമിൻ്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയും എവിടെ അപ് സ്ട്രീമിൻ്റെ കേസിൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ടേമാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ബോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രീമും രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ബോട്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ സ്ട്രീമും എങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഇതേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തന്നെയായിരിക്കും പോകുന്നത് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഡൗൺ സ്ട്രീം അപ്പോൾ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൻ്റെ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഒഴുക്കിന് ഒത്തുപോവുകയാണ് അല്ലേ മറ്റേത് ഒഴുക്കിനെതിരെ അപ് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴുക്കിനെതിരെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒഴുക്കിൻ്റെ കൂടെ പോവുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു വെലോസിറ്റി ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ബോട്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോകുന്ന ഒരു വെലോസിറ്റി കാണും അതിൻ്റെ കൂടെ എന്നെ സ്ട്രീം എന്ത് ചെയ്യും പുഷ് ചെയ്യും അല്ലേ എനിക്ക് സ്ട്രീം ഒരു പുഷും കൂടെ തരും അപ്പോൾ അത് കാരണം ആ സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡും കൂടെ എൻ്റെ സ്പീഡിനെ ഒന്ന് കൂട്ടുമെന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ നമുക്കറിയാം മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത വെള്ളം മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത വെള്ളം ഓക്കെ അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റിൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റിൽ വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ വെള്ളം നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് പോണ്ടൊക്കെ പോലെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്ടറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഈ കേസിൽ സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്പീഡ് ഓഫ് ബോട്ട് സ്പീഡ് ഓഫ് ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ബോട്ട് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ആണ് സ്റ്റിൽ വാട്ടറിലുള്ള ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഒഴുക്കിനൊത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ അപ് സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറയും നിശ്ചലമായിട്ട് കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിലാണെങ്കിലാണ് ആ ബോട്ട് അതിൻ്റെ സ്വന്തം സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് അല്ലേ മറ്റേതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അപ് സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡൗൺ സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ അതിന് മൂവ് ചെയ്ത് പോകാനൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് രണ്ടുമല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു കുളത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലേക്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ബോട്ട് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ
സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡ് വി ആയിട്ടും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു മൈനസ് വി ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൺവെൻഷനലി പൊതുവിൽ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എക്സും സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡ് വൈയും ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് വൈ ആയിരിക്കും യു വി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ഈ രണ്ട് നോട്ടേഷനും പല ബുക്കുകളിലായിട്ട് മാറി മാറി കാണാറുണ്ട് കൺവെൻഷനലി ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോട്ടിൻ്റെതും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡായിട്ടാണ് മിക്ക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്സിലും കണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെയുള്ളത് എന്താണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒഴുക്കിനൊത്താണ് പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ എന്നെ ബാക്കിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ പോകുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് എനിക്കൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടും എനിക്കൊരു എനിക്കൊരു തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന പോലെ ഓക്കെ അപ്പം എന്തായിരിക്കും സ്പീഡിൻ്റെ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡിൻ്റെ കൂടെ സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യു പ്ലസ് വി ആണ് ഓക്കെ അതിൽ യു എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് വി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രീമിൻ്റെ വീട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സും വൈയും എടുക്കാം എക്സ് ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡും വൈ സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡും ആണെങ്കിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ടേംസും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക എക്സിൻ്റെ ടേംസ് ഒരുപാട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്സിൽ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡും ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനിയുള്ളത് സ്പീഡ് ഓഫ് ബോട്ട് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഇപ്പോൾ അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡും ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിൽ വാട്ടറിലുള്ള ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുലയാണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് പ്ലസ് അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് ഓക്കെ അത് അഥവാ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് പ്ലസ് അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് സ്പീഡ് ഓഫ് ബോട്ട് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്പീഡ് ഓഫ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് ഓഫ് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് മൈനസ് അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് അഥവാ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്ട്രീം സ്പീഡ് മൈനസ് അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും എന്ത് സ്പീഡ് ഓഫ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ടേംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കംഫർട്ടബിളായിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇന്ന് ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്നാല് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ബോട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രീമിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ചില സമയത്ത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ സോറി സോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം നമുക്കപ്പോൾ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫോർമുലയൊക്കെ വെച്ച് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അതിനുശേഷം വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ വരാന്ത റേസിൻ്റെ സിക്സ് ലെവൽ പ്രാക്ടീസ് മെത്തേഡ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം സോ വരാന്ത റേസിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികളും ഈ സിക്സ് ലെവൽസിലൂടെ ആയിരിക്കും കടന്നു പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കാണും വൺസ് ഈ ക്ലാസ്സുകളുടെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തിയറി പാർട്ട് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് സർക്കിൾ സെഷൻസും കൂടെ കാണും ഓക്കെ ഈ ബേസിക് സർക്കിൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ടയർ വൺ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ ബേസിക് സർക്കിൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രീം സർക്കിൾസ് ഉണ്ട് എക്സ്ട്രീം സർക്കിൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടയർ ടു ലെവലിലൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എക്സ്ട്രീം സർക്കിളിൽ ഉണ്ടാവുക വൺസ് അതും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സൂപ്പർ ബാച്ചുകളുണ്ട് സൂപ്പർ ബാച്ചുകൾ ഏതെങ്കിലും എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനോടനുബന്ധിച്ചായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സൂപ്പർ ബാച്ച് സെഷൻസ് സൂപ്പർ ബാച്ച് സെഷൻസും ഏറ്റവും റെലവൻ്റ്
ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീക്കെൻഡ് ബാച്ച് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ബാച്ചിലും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ സീറോ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൺലൈൻ ബാച്ചുകൾ കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൂരെയുള്ളവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ടു ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ So, a swimmer can swim downstream at 14 km per hour and upstream at 6 km per hour. Find the speed of swimmer in still water. Okay, so what do we ask for the question? One swimmer is downstream at 14 km per hour speed. That is why upstream at 6 km per hour speed. Therefore, we will do what we do. സ്റ്റിൽ വാട്ടറിൽ പോകുന്ന സ്പീഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ബോട്ടാണ് വിചാരിച്ചു ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് ഓക്കെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് സ്ട്രീം ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് അല്ല ഇനി അപ്പ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ അപ്പ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പ് സ്ട്രീം സ്പീഡിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്രയാ തന്നേക്കുന്നത് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫോർട്ടീൻ അപ്പ് സ്ട്രീം സിക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്പീഡ് ഓഫ് സ്വിമ്മർ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇവിടെ ബോട്ടല്ല സ്വിമ്മർ ആണ് സ്വിമ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് സ്വിമ്മറിൻ്റെ സ്പീഡ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിനെ തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യാലോ ഇതിനെ തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ മൈനസ് ചെയ്യണ്ട ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ വൈയും വൈയും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും നമുക്ക് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എന്തായിട്ട് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് ആണ് അല്ലേ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓപ്ഷൻ ബി നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണെന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു സ്വിമ്മർ ഉണ്ട് ആ സ്വിമ്മറിൻ്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് അഥവാ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇയാളുടെ അപ്പ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് അപ്പ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വൈ ആണ് അത് സിക്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സ്റ്റിൽ വാട്ടറിലുള്ള നമ്മുടെ സ്വിമ്മറിൻ്റെ സ്പീഡ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഫോർട്ടീൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ സിക്സ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് വൈ ക്യാൻസൽ ആയി പോവും ടു എക്സ് ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയം തരാം നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ എ ബോട്ട് റോസ് ഡൗൺ എ റിവർ അറ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് റോസ് അപ്പ് ദ റിവർ അറ്റ് നയൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വാട്ട് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്ട്രീം അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ബോട്ടുണ്ട് ആ ബോട്ട് ഡൗൺ സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറും അപ്പ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറും ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സ്ട്രീം ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ
ഓക്കെ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ടൈം വരെ നിങ്ങളിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വായിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ബോട്ട് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സ്ട്രീം ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അതായത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ പിന്നെ പറയുന്ന എന്താണ് വൈ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സ്ട്രീം ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് മാൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്ട്രീം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ അപ് സ്ട്രീമിൽ ഓക്കെ അപ് സ്ട്രീമിലുള്ള ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ സ്പോൾ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് ഫോർമുല എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് വൈയുടെ വാല്യൂ ആണ് എത്ര ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓക്കെ ഇതിൽ വൈയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈക്ക് പകരം എന്ത് ചെയ്യാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എക്സ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് എന്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അഥവാ ബോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അല്ലേ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പവർ പവർ അവർ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരും വിച്ച് ഇസ് ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുവാണ് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം A swimmer swims a distance of 36 km in 6 hours downstream. So, what is the downstream speed? What is the downstream speed? The downstream speed is the speed of the speed. The speed is the distance by time. The downstream speed is the speed of the speed. The downstream speed is the speed of the speed. The 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 downstream speed is the speed of the speed. The speed is the speed. അപ് സ്ട്രീമിൻ്റെ കേസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ് സ്ട്രീമിൻ്റെ കേസോ അപ് സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ടൈം എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് അപ്പോൾ എഗെയിൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഫോർട്ടി ബൈ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡും കിട്ടി ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡും കിട്ടി അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്വിമ്മർ ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്വിമ്മർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഫോർമുല പറഞ്ഞല്ലേ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്വിമ്മർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആയിരിക്കും അതെന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് പ്ലസ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് ആണ് അല്ലേ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡി പ്ലസ് യു അഥവാ ഡി പ്ലസ് യു ബൈ ടു ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെവൻ ബൈ ടു എന്ന് വരും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രീമിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കിപ്പോയത് കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ബേസിക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ